வெல்கம் டு கார்கி கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் செய்ய போறது வெஜிடபிள் பிரியாணி தான் பண்ண போறேன் வாங்க அதுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் பாருங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க பாக்கலாம் இப்போ இந்த கிளாஸால ஒரு கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நான் ஆஃப் அன் அவர் நல்லா சோக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதை இப்ப நம்ம நல்லா வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரைஸ் வந்து சோக் பண்ண இந்த வாட்டரை வந்து நம்ம களைய வேண்டாம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இதை வச்சு நம்ம பிரியாணி செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இது நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சைஸ் இஞ்சி எட்டு பல்லு பூண்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்சியில சதைச்சிட்டு வந்துடலாம் அதாவது இடிச்சிட்டு வந்துடலாம் இது இப்ப நான் இடிச்சிட்டு வந்துட்டேன் இந்த பிரியாணிக்கு வந்து பச்சை மிளகாவோட ஃபிளேவர் தான் அதிகமா இருக்கும் லைட்டு தான் எல்லோ கலரா இருக்கும் வாங்க அது எப்படி செய்யறதுல நான் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் கிட்ட நெய் விட்டுக்கிறேன் கரெக்டா அஞ்சு ஸ்பூன் கிட்ட விட்டுருக்கேன் கொஞ்சமா ஆயில் விட்டுருக்கேன் உங்க இஷ்டம் நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ அது விட்டுக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெயும் நல்லெண்ணெய் மட்டும் வேண்டாம் நான் கடலெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை முழுசாவே போட்டுக்கிறேன் இந்த அளவு பட்ட ஒரு ஏலக்கா இடிக்கல நான் அப்படியே தான் போடுறேன் ஏலக்காய் ஃபிளேவர் பிடிச்சிருந்ததுன்னா இன்னும் ரெண்டு கூட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நாலு கிராம்பு இது நல்லா மொழியட்டும் இது நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இது நல்லா ஸ்மெல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு மூணையும் இடிச்சு வச்சதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் உண்டு இந்த அளவு உப்பு அடி பிடிக்காமலும் இருக்கும் கருகாமலும் இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் அந்த அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ நான் ஒரு மூணு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அது மாதிரி ரெண்டு தக்காளி அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா குழஞ்சு மேஷ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு இது இருக்கட்டும் இதுக்கு நம்ம வெங்காயத்துக்கும் தக்காளிக்கும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கு இப்போ மிக்சியில் அரைச்சி தக்காளி சேர்க்கறத விட இதுலேயே இருந்து நல்லா குழஞ்சிச்சுன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக தான் அப்படி செய்கிறது இது ஒன்று நல்லா குழையட்டும் இது இப்போ தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ 
இந்த அளவு கொத்தமல்லி இந்த அளவு புதினா இனிமே நம்ம ஒவ்வொரு வெஜிடபிளா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கேரட்டு நான் நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு பீன்ஸ் அதுவும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகா அதுவும் நடுக்கீரி வச்சிருக்கேன் அதுவும் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு உருளைக்கிழங்கு அதுவும் அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் அதுக்கப்புறம் பட்டாணி வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் பட்டாணி கிடச்சிச்சின்னா அது நம்ம சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு அது கிடைக்கல அதனால ஒரு விசில் கொடுத்து நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ சொல்கிற மாதிரி அதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மீல் மேக்கர் அதே மாதிரி நல்லா சோக் பண்ண வச்சது சேர்த்துக்கிறேன் இந்த அளவு மஞ்சள் தூள் அதே மாதிரி இந்த அளவு மிளகாய்த்தூள் இந்த அளவு மல்லித்தூள் கொஞ்சமா ஜீரகத்தூள் இப்போ நான் இந்த மாதிரி கரண்டியால ரெண்டு கரண்டி தயிர் விட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம பட்டாணியில் நான் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுதுக்கு லைட்டாக உப்பு போட்டிருக்கேன் தக்காளியும் வெங்காயமும் வதக்கிறதுக்கும் உப்பு போட்டிருக்கேன் அப்போ அதை பார்த்துட்டு உப்பு போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் ஒன்று நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி தயிரில் உள்ள வாட்டர் எல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி போயிடணும் அதுக்காக தான் வந்து நல்லா கலர்றது நான் இதில் பிரியாணி மசாலா எதுவுமே சேர்க்கலாம் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் பிரியாணி வந்து ரொம்ப மசாலா குத்திச்சுன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நல்லா தண்ணியெல்லாம் வத்திடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இது நம்ம அரிசி சோப் பண்ணி வச்ச வாட்டர் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றுக்கு ரெண்டு டம்ளர் நான் வாட்டர் விட்டுருக்கேன் ஒவ்வொரு அரிசியும் ஒவ்வொரு டைப்பாக இருக்கும் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம் பழம் நான் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு பார்த்துக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இப்போ தான் வந்து உப்பு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தூக்கலாக இருக்கணும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இந்த அளவு நான் கொஞ்சமாக தான் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் அது ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறவங்க நிறையா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக புதினா விசில் வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக ரெண்டு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் இன்னிட்டு குக்கர் ஆஃப் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதோட ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் நான் வெங்காயத்தை நறுக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கல்லுப்பு தண்ணியில் 
சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இதை இப்போ நல்லா வடிகட்டி எடுத்திருக்கேன் இதை வாங்க பொறிச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போ ஆயில் ஒன்று ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா இப்போ பொறிஞ்சிருச்சு இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப பிடிக்கிறவங்க கொஞ்சம் நிறையாவே போட்டுக்கலாம் நல்லா இருக்கும் என் பையனுக்கு பிடிக்காது அதனால நான் கொஞ்சமாக தான் சேர்ப்பேன் பாக்கி உள்ளதையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் குக்கர் ஆஃப் பண்ணி கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் நல்ல சாதம் ஆறலை இதில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட கூட நெய் விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இல நம்ம போட்ட கிராம்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் நான் பின்னா குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிடும்போது கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும் நல்லா வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பொறிச்சு வச்ச வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இது என்னோட பிரியாணி நிறைய டைப்பில் செய்வாங்க இது நான் செய்கிற விதம் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்